பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா நாளை கொண்டாட்டு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா அண்ணாவின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார் செங்கல்பட்டு மணிக்கூண்டு பகுதியில் அமைந்துள்ள பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் திருவுருவ சிலைக்கு சின்னம்மா மரியாதை செலுத்துகிறார் நாளை காலை பத்து மணிக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளார் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா அன்பு உடன் பிறப்புகளும் கழக தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் பெருந்திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா அழைப்பு தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் எண்ணிக்கை சரசரவென அதிகரிப்பு மதுரையில் மட்டும் எழுபதிற்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு டெங்கு பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் கடந்த பதிமூன்று நாட்களில் இருநூற்று நான்கு பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி கடந்த ஒரு வாரத்தில் நூற்று பதிமூன்று பேருக்கு டெங்கு உறுதியாகி உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் பிரிவில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அனுமதி மூன்று குழந்தைகளுக்கு டெங்கு உறுதி செய்யப்பட்டதால் காய்ச்சல் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அனைத்து குழந்தைகளின் இரத்த மாதிரிகளும் சேகரிப்பு கடலூர் மாவட்டத்தில் ஆறு பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிப்பு பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக நாள்தோறும் காய்ச்சலுக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு கடலூரில் இருபதிற்கும் மேற்பட்டோருக்கு டெங்கு அறிகுறி அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு பார்டு அமைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி கும்பகோணம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இருபத்தி ஆறு பேர் காய்ச்சல் காரணமாக அனுமதி காஞ்சிபுரத்தில் மூன்று பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை மதுரை அரசு மருத்துவமனைகள் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட எட்டிற்கும் மேற்பட்டோர் அனுமதி மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் புதுச்சேரியில் டெங்கு காய்ச்சல் சிகிச்சை குறித்த ஏற்பாடுகள் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆய்வு டெங்கு நோய் பரவல் எதிரொலி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அவசர ஆலோசனை கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் நிபா வைரஸ் பாதிப்பு ஐந்தாக உயர்வு காய்ச்சல் இருமலுடன் இதயத்தை தாக்கி மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்துவதாக மருத்துவர்கள் தகவல் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் நிபா வைரஸ் பரவுவதன் எதிரொலி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு நிபா வைரஸ் எதிரொலியால் கோழிக்கோடு மாவட்டம் முழுவதும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவு கோழிக்கோட்டில் சுகாதாரத்துறை பணியாளர் ஒருவர் நிபா வைரஸ் உறுதி ஏழு கிராமங்களோடு மேலும் இரண்டு பஞ்சாயத்துக்கள் சேர்த்து மொத்தம் ஒன்பது கிராமங்கள் கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாக அறிவிப்பு கேரளாவில் பரவும் நிபா வைரஸ் எதிரொலியால் தமிழகத்தை ஒட்டியுள்ள கூடலூர் நாடுகாணி சோதனை சாவடியில் கண்காணிப்பு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவக் குழுவினர் பரிசோதனை புதுக்கோட்டை மணல் ஒப்பந்ததாரர் ராமச்சந்திரன் அலுவலகத்தில் கட்டுக்கட்டாக ஆவணங்கள் பறிமுதல் 
கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு செந்தில் பாலாஜி கைதான மறுநாள் முக்கிய ஆவணங்களை தீயிட்டு கொளுத்திய கோவை மேயரின் சகோதரர் ஆவணங்களை தீயில் கொளுத்தும் அதிர்ச்சி வீடியோ வெளியானது செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான முக்கிய ஆதாரங்களை தீயில் எரித்தாரா என அமலாக்கத்துறை சந்தேகம் தீக்கிரையாகாத சில ஆவணங்களின் காகிதங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு அமலாக்கத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கோவையில் பிரபல கட்டுமான நிறுவன உரிமையாளர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை தக்ஷா நிர்வாக இயக்குநர்கள் ராமநாராயணன் அருள் ஆண்டனி ஆகியோர் இல்லங்களிலும் அதிகாரிகள் சோதனை தமிழகத்தில் ஆவின் நெய் விலை லிட்டருக்கு எழுபது ரூபாய் வரை உயர்வு ஒரு லிட்டர் நெய் பாக்கெட் அறுநூற்று இருபது ரூபாயில் இருந்து அறுநூற்று தொன்னூறு ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அமைச்சர் பொன்முடி மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கை நீதிபதி என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் விசாரிப்பு தாமாக முன்வந்து எடுத்த வழக்கை தாமே விசாரிப்பதாக நீதிபதி அறிவிப்பு அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக தாமே முன்வந்து எடுத்த வழக்கை நீதிபதி என் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் விசாரிக்கக்கூடாது என எதிர்ப்பு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிபதி விஜயலட்சுமி புகார் தொடர்பாக நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு இரண்டாவது முறையாக சம்மன் பாலவாக்கம் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று வலசரவாக்கம் போலீசார் சம்மன் காவல்துறையினர் கொடுத்த சம்மனை வாங்க மறுத்த சீமான் வலசரவாக்கம் துணை ஆணையரை சந்தித்து பேசிக் கொள்கிறேன் என போலீசாரிடம் சீமான் தெரிவித்ததாக தகவல் நடிகை விஜயலட்சுமிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தை நாட சீமான் முடிவு மான நஷ்ட வழக்கு தொடர உள்ளதாக தகவல் விஜயலட்சுமி புகார் மீதான விசாரணைக்கு வரும் பதினெட்டாம் தேதி சீமான் ஆஜர் வலசரவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக உள்ளதாக தகவல் விஜயலட்சுமி மற்றும் வீரலட்சுமி மீது அளிக்கப்பட்ட புகார் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க மறுப்பது ஏன் திமுக அரசின் கைகூலியாக காவல்துறை செயல்படுவதாக நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் குற்றச்சாட்டு சீமான் மீது அளித்த புகாரை வாபஸ் பெற சொல்லி நாம் தமிழர் கட்சியினர் கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வீரலட்சுமி புகார் சீமானுக்கு எதிராக புகார் அளிக்க வந்த வீரலட்சுமியை கண்டித்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகம் அருகே மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு விஜயலட்சுமியையும் வீரலட்சுமியையும் விசாரணைக்கு அளித்தால் நேரில் ஆஜராக தயார் ஒரே நேரத்தில் மூன்று பேரையும் வைத்து விசாரணை நடத்தினால்தான் உண்மை தெரிய வரும் என சீமான் அறிக்கை சீமான் விஜயலட்சுமி வீரலட்சுமியை ஆகியோரை ஒன்றாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி மனு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நாம் தமிழர் வழக்கறிஞர் பிரிவினர் கோரிக்கை மனு ஏ ஆர் ரகுமான் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்திய ஏசிடிசி நிறுவனத்திற்கு மாநகராட்சி நோட்டீஸ் 
டிக்கெட் கட்டணத்திற்கு கேளிக்கை வரி செலுத்தாதது குறித்து பதிலளிக்க உத்தரவு வேங்கை வயலில் பட்டியலின மக்கள் பருகும் குடிநீர் தொட்டியை அசுத்தம் செய்த விவகாரம் நீதிபதி சத்தியநாராயணன் விசாரணை ஆணையம் இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் வேங்கை வயல் விவகாரத்தில் காவல்துறை விசாரணை மந்தகதியில் நடக்கிறது நீதிபதி சத்தியநாராயணன் விசாரணை ஆணையம் தாக்கல் செய்த இடைக்கால அறிக்கையில் புகார் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் கொட்டை தீர்த்த கனமழை ஏற்காட்டை சுற்றியுள்ள மஞ்சக்குட்டை செங்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பதாயிரத்து எழுநூறு கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்பட உள்ள தொழிற்சாலை திட்டங்கள் அடிக்கல் நாட்டிய பிரதமர் மோடி சனாதன தர்மத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் ஒன்று கூடியதுதான் இந்தியா கூட்டணி இந்திய கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க மறைமுகமாக வியூகம் வகுத்து வருவதாக இந்தியா கூட்டணி மீது பிரதமர் மோடி தாக்குதல் கூட்டணி தலைவரை கூட தேர்வு செய்ய முடியாதவர்கள் பிரதமர் வேட்பாளரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க முடியும் மத்திய பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை தேசிய ஹிந்தி தினத்தை முன்னிட்டு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வாழ்த்து மொழிகளின் பன்முகத்தன்மையை ஹிந்தி ஒன்றிணைக்கிறது என பெருமிதார் பிரதமர் மோடியின் கல்வி பட்டம் தொடர்பான அவமதிப்பு வழக்கு டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்ய அகமதாபாத் செசன்ட் நீதிமன்றம் மறுப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் கோகர்நாக் பகுதியில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் ராணுவத்தினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் பாயும் சொத்தும் வீடியோவில் பதிவு ராஜஸ்தானில் விமான நிலையம் கட்ட மத்திய பாஜக அரசு தடையாக உள்ளது முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் குற்றச்சாட்டு வாட்ஸ்அப் செயலிகள் சேனல்ஸ் என்ற புதிய அம்சம் அறிமுகம் தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை பின்தொடர்ந்து அவர்கள் பகிரும் தகவல்கள் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு திருச்சூரில் குடும்ப தகராறில் மகன் மருமகள் பேரக்குழந்தையை தீ வைத்து கொளுத்திய தந்தை தாமும் தற்கொலை முயற்சி பலத்த தீ காயத்துடன் மீட்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் சிகிச்சைக்காக அனுமதி தெலங்கானாவில் நீண்ட நாட்களாக கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்த கும்பல் சிக்கியது இரண்டரை கோடி ரூபாய் அளவிற்கான தங்கம் வைரம் வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல் மும்பையில் குழந்தை அணிந்திருந்த டயாப்பருக்குள் உள்ளாடைகளிலும் மறைத்து கடத்தி வைத்திருந்த தங்க துக்கல்கள் பறிமுதல் சிங்கப்பூரில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க துக்கல்களை கடத்தி வந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கைது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு ஒத்திகை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் நேரில் பார்வையிட்டார் கேரளாவில் ஆன்லைன் செயலி மூலம் கடன் வாங்கிய பெண்ணின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து உறவினர்களுக்கு அனுப்பியதாக புகார் அவமானத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் கணவருடன் தற்கொலை செய்த சோகம் ஆந்திராவில் தெலுங்கு தேச கட்சியுடன் பவன் கல்யாணி ஜனசேனா கட்சி கூட்டணி 
ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை வீழ்த்து சந்திரபாபு நாயுடு உண்ணும் கரம் கோர்த்தார் பவன் கல்யாண் திருமலை ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் சென்னை மதுரை கோவை திருச்சி சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து நேரடி பேருந்து சேவை பீகாரில் பள்ளி குழந்தைகள் முப்பத்தி நான்கு பேருடன் சென்ற படகு ஆற்றில் கவிழ்ந்து விபத்து பாகமதி ஆற்றில் மூழ்கிய குழந்தைகளை மீட்கும் பணி தீவிர சென்னை நுங்கம்பாக்கம் டிபிஐ வளாகத்தில் சிறப்பு பயிற்சினர்கள் நடத்திய இரண்டாவது நாளாக போராட்டம் ஊதிய உயர்வு பணி நிரந்தரம் வழங்காத தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் சென்னை மணலி எஸ்ஆர்எஃப் தொழிற்சாலை அருகே ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் பள்ளி கல்லூரி வேலைக்கு செல்வோர் பல கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்லும் அவலர் சென்னை மதுரபாயலில் சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசல் செல்போனில் மூழ்கிய போக்குவரத்து புலிசாரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி பத்து ஆண்டுகளாக இல்லாமல் இப்போது பாரத் என்று பெயர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி அவங்க வந்து எப்பவுமே தங்கச்சி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது பத்து ஆண்டு காலம் ஆட்சி செஞ்சிட்டோம் அந்த ஆட்சியில் பெருமையா அல்லது சாதனையா எடுத்து மக்கள்கிட்ட சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கும் போது கவன திசை திருப்பல தான் இவங்க தொடர்ச்சியாக செய்கிறாங்க இப்போ பாரத்துங்கிறது இந்த சனாதனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்குறது முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலையான முருகன் உட்பட நான்கு பேரை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் காணாமல் போன மகனை கண்டுபிடித்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை மன்னனை ஊற்றி தாய் தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடக்க நாள் சென்னையில் கட்சி கொடி ஏற்றி தொண்டர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கிய கட்சி பொருளாளர் சென்னையில் உள்ள அம்மா உணவகங்களை முடக்க நினைக்கும் திமுக அரசு கோதுமை பொருட்கள் வழங்காததால் சப்பாத்தி விற்பனை நிறுத்த பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலையை வைத்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்த வேண்டாம் சாதாரண விஷயத்தை ஏன் பெரிதுபடுத்துகிறீர்கள் என நீதிபதி கேள்வி அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டி செயல்படும் பார்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தமிழ்நாட்டில் பணிபுரியும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை வழங்க வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங்கிற்கு மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் கடிதம் திருவண்ணாமலை அருகே விளைநிலத்தில் மாடு மேய்ப்பதை தட்டி கேட்ட பெண் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் போலீசார் உடலை மீட்டு தீவிர விசாரணை விழுப்புரத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிலைகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரம் விதவிதமான சிலைகள் விற்பனைக்காக வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு கேரளாவில் இருந்து வந்த போதை இளைஞர்கள் அநாகரிக முகம் சுளிக்கும் வகையில் நடந்து கொண்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை
நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் பயண கட்டணம் சலுகை வழங்கப்படாததற்கு கடும் கண்டனம் நெல்லையில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் ஆட்சியர் மற்றும் அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாக அலுவலரிடம் மனு புவனகிரி ஊராட்சி ஒன்றிய குழு கூட்டத்திற்கு அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ளாததால் கவுன்சிலர்கள் வாக்குவாதம் சரிவர கணக்கு காட்டவில்லை என கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு உதகை அருகே இரண்டு புலிகள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட விவகாரம் அப்பாவியை கைது செய்த வனத்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் திருவாடானை அருகே சுத்தம் புனரிகள் வைகளில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ளான ஐம்பொன் சிலை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வழிபட்டு செல்லும் பொதுமக்கள் ஒசூரில் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த தடை செய்யப்பட்ட காற்று ஒளிப்பான்கள் பறிமுதல் செய்து வட்டார போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் அதிரட்டி பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை இடைநிற்றல் மாணவர்களே இல்லாத மாவட்டமாக மாற்ற வேண்டும் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் வலியுறுத்தல் புதுச்சேரியில் மதுபான பார் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்ற வாலிபர் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை பொள்ளாச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனை ஸ்கேன் மையத்திற்கு ஒரு மாதம் விடுமுறை கர்ப்பிணி பெண்கள் கடும் அவதி மதுரையில் சார்பு ஆய்வாளர் மீது தனியார் பள்ளி வாகனம் மோதி விபத்து சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானதால் பரபரப்பு திருச்சி முழுவதும் மந்தகதிகள் நடைபெறும் பாதாள சாக்கடை பணிகள் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி நெல்லை தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஒத்தப்பனை சுடலை ஆண்டவர் கோவிலில் சுவாமி சிலைகள் உடைப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை திருப்பூர் வாடகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் குழாய் பணிப்பு பணிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் இருந்து முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுப்பு மனித எலும்புகளுடன் உள்ள தாழியை பாதுகாப்பாக எடுத்து சென்ற தொல்லிகள் துறை அதிகாரிகள் பழனி அக்ஷயா சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் மாணவர் கீழே விழுந்து கோமா நிலைக்கு சென்ற விவகாரம் பள்ளிக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை நோட்டீஸ் நாமக்கல் மாவட்டம் வெப்படைகள் கோவிலில் தஞ்சம் அடைந்து விசை தரித்து தகாத வார்த்தைகள் பேசுவதாக குற்றச்சாட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு ஏரியில் விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின் பேரில் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு உளுந்தூர்பேட்டை அருகே ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா தேவி கோவிலில் ஆவணி மாத அம்மாவாசையொட்டி நடைபெற்று நிகும்பலா யாக ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் பூக்குடலை திருவிழா ருத்ராட்சம் அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஏராளமான சிவனடியார்கள் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் தசரா திருவிழாவையொட்டி பனிரெண்டு அம்மன் திருக்கோவில்களில் கால் நாட்டு விழா கோலாக்கள் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற கெங்கையம்மன் ஆலய தேர் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் ஆவணி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு சதுரகிரிகள் குவிந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வருகை தந்த ஏராளமான பக்தர்கள் சுந்தர மகாலிங்கத்தை தரிசனம் செய்து வழிபாடு சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கமே 